спочатку ми всі переживали, що ми робимо недостатньо, як активістки. Їм не хочеться бачити наші страждання, я думаю. Ми ходили на акції, це було дозволено. Мене звати Ната, я активістка до ескалації війни. Я займалася Беганською кухнею солідарності в Києві. Це була і є ініціатива, де ми щотижня годували людей, часто бездомних, часто пенсіонерів і пенсіонерок Беганської їжі. Крім цього, я займаюся зіном, тобто сам видавом про трудові права жінок і транслюдей. Він називається «Праця не влаштована». От такі мої основні напрямки діяльності були зазвичай. Зараз вони трохи змінилися. Мене звати Геня. Я одна з учасників «Білкіс» – це називе горизонтальне феміністичне об'єднання, яке було створено ще два з половиною роки тому у Харкові, але зараз через війну ми всі у Львові, окрім нашої однієї членки, яка ще у Харкові залишається. Ну, чим займаюся? Займаюся багато чим. Зараз гуманітаркою переважно. До повномасштабної війни займалися вуличним активізмом, вуличними акціями, писали багато текстів в інстаграмі і проводили лекції. Так, намагалися розбудовувати низові горизонтальні та феміністичні спільноти у Харкові. Клас. Мене звати Брі. Я учасниця феміністичної ініціативи «Фемсолюшн». Це київська організація, яка була утворена в університеті. І е, почалося це все з того, щоб займатися проблемами університету та якось, е, щоб це було навчання для різних людей, можна було говорити про фемінізм в якомусь е, е, університетському середовищі. Е, багато років е, Організація існує вже майже шість, і займалася вона в більшості саме навчанням. Окрім того, ми зробили декілька зінів феміністичних, квір і все хороше. Також декілька таборів та фестивалів. Потім організація трохи повільнилася через ковід. Було дуже важко збиратися, тому е, я не знаю, наскільки війна вплинула на це, але ми досить були е, невидимі останні роки. Е, ось, проте залишались разом і підтримували одне одну. А з початку е, повномасштабної війни е, почали займатися гуманітарною допомогою. Е, в більшості це робить декілька людей, е, а не вся організація. Проте ми намагаємось все одно докладати кожна зусиль до того, що ми робимо. Допомагаємо людям, які наразі переселенці, також людям з ментальними проблемами. Так. Женя сказала про те, що до ескалації займалася вуличним активізмом. І... Я трошки навіть зловила дереалізацію цих слів, тому що я така, вау, він колись існував, це відбувалося, ми ходили на акції, це було дозволено, що найменше. Я теж досить багато ходила на акції, але я навіть не можу сказати, що якби ескалація повпливала на те, що я перестала, тому що навіть вже з 2021-го я пропустила все, що я змогла пропустити. Для мене тіпо, було дуже звично ходити на всі акції, мені здавалося, що там ряд тем, там права ЛГБТ людей, феміністські якісь акції, ну, саме направлені на права жінок, на права тварин, якісь урбаністські ініціативи, я ходила на все. А потім, не знаю, в мене якось як вимкнуло це бажання взагалі. 
як у вас було з походами на лекції? До ескалації ми, власне, ну, власне, наш весь активізм почався з того, що ми в універі нашою, нашому з Яною, ми, власне, через це і познайомились, і якось пішли у контакт, які, що ми створили наше об'єднання, ми початку були вдвох. І вдвох ми почали писати пости, не знаю, ми ходили на акції разом. І в універі почали проводити лекції феміністичні і все таке. І пам'ятаю, що перша наша лекція взагалі була, вона називалась «Прожарка феміністок». Але вона була такою, типу, клітбейтною, щоб прийшло більше людей, більше людей виникло інтерес якось відвідати, поспілкуватися. І я прям пам'ятаю, що ми зробили цю лекцію, і дуже добре, що це було у одній з найбільших аудиторій на нашому факультеті, на нашій кафедрі. Це була космічна, і вона була повністю повна. Тобто там прийшло десь людей 70, і переважна більшість з них була чоловіки білі цилгендерні, все, як ми любимо. А, і, звісно, в них дуже прям горіло з того, що ми розповідали, вони постійно накидували питання, і це була така прям жорстка полеміка. Але мені насправді сподобалось, хоча я розумів, що зараз би я не робила так, я б міняла якийсь концепт, але це було типу, класно. І потім ми також проводили лекції в універі, але швидко нашу лавочку прикрили того, що не дуже подобалось деканату, що взагалі якась є типу самоорганізація, ще й феміністична на факультеті. Типу, що це розводиться тут якесь. В основному ми працювали на акції 16 днів проти насильства, того, що у Харкові, наприклад, цієї акції ніхто не займався, там сфера займалася тижнями жіночої солідарності до 8 березня, ну, ми і вирішили, що було б непогано якраз підняти тему цієї акції і взяли на себе це. І я прям пам'ятаю, як ми пропрацьовували це все у ці 16 днів. Це в нас був такий супер в тандемі випрацьована якась концепція. В нас в один, протягом 16 днів кожен день ми публікували історії жінок або твір людей, які пережили насильство. Також інформаційний пост про види насильства, того, як можна з цим справлятися і все таке. І третій пост – це вже був пост типу «Звітність» про акцію. Це був одиночний пікет десь в Харкові. Тобто виходила одна із активісток, яких ми набрали собі в групу. Вона стояла з плакатом, і біля неї стояла ще інша підтримуюча її людина, яка б могла б, якщо що, там, в разі чого небезпечного допомогти. А, вот. І оце у нас були такі 16 днів. І я прям, ну, це було дуже класно, і я прям пам'ятаю цю акцію, як ми цим займались. Вот. Також ми, ну, типу, я дуже багато відвідувала і лекцій, і акцій, і самі ж ми їх організовували. Вот. Ще ми також робили акцію на підтримку, на солідарність з жінками Польщі, коли там були повна заборону абортів. Ну, і, типу, я от зараз це вам розповідаю, прям згадую. Думаю, що це наче було якомусь іншому житті, насправді. Тому що це наче так далеко. І зараз ну, цього майже немає. Тобто, ми не можемо робити чогось такого творчого і ну, може такого прям Більше, прям, як сказати, ну, типу, концептуального, не знаю, як це більше організувати. Тобто, ми намагаємося, і, власне, зараз дуже багато ідей, які ми реалізовуємо, але основний напрямок от, був останні 2-3 місяці – це гуманітарна допомога, тому що зараз, мені здається, не на часі робити щось інше. Угу. Я хотіла б додати ще, що ем, ну, для Femme Solution, наприклад, також було важко продовжувати діяльність в університеті через те, що були переслідування і викладачів, які приходили на наші лекції <кій> і розмовляли е, з активістками. Потім, е, ще до речі, ось, якщо про акції, то Femme Solution робили акцію проти насильства в університеті, коли був кейс з Куріним, це викладач Могилянки, який е, ну, домагався до деяких студенток, а також писав дуже якісь дивні сексистські пости. Е, і ми робили тоді акцію, і прийшло дуже багато правих молодиків, які прийшли розганяти, намагалися побити людей, забирали речі. Ну, тобто був хаос повний, і це на території вузу. 
От, і тоді викликали наших активісток, хто навчалися на той час в університеті, на розмову. Не людей, які прийшли і зривали нам акцію, взагалі ні навіть викладача того, а саме активісток поговорити про те, що відбувається в університеті, чому саме ми щось робимо тут. Ну, і, тобто, після цього нам вже не можна було залишатися, бо це була безпека активісток, щоб вони могли закінчити університет, своє навчання. От, так, про акції ще... Ну, раніше, мені здається, що теж для мене більше ковід став проблемою для акцій, бо я дуже переживала і не ходила на них там спочатку. От, і... Так, і останнім часом я взагалі не знаю, що таке акції, куди ходити. Ну, не знаю, я не виїжджала з України, тому е, досі тут знаходишся вже в іншій реальності, без акцій, без нічого. Так, да, я, до речі, думаю, що це не очевидно для людей, які будуть слухати, дивитися цей подкаст, що ми всі троє знаходимося в Україні зараз. Подумала, що, напевно, варто це уточнити. Наскільки я знаю, Женя була в Німеччині якийсь час, а потім повернулася. Так. Я тільки на кілька днів виїжджала. Так, я була в Німеччині, і там я ходила навіть на акції на підтримку України і все таке. І це тупо дуже цікаво, що загалом типу, німецька, німецька спільнота, так, ну, ви самі розумієте, як вона сприймає там Україну, і що в них такий типу, дуже ліб... неоліберальний погляд на це, я б сказала. То, що навіть у спільній компанії, коли я там спілкувалася з деякими людьми, іначе вони теж такі типу, лівакі і все інше. От, але вони такі кажуть, ну, ми не можемо дати зброю Україні, я кажу, чого? Тому що почнеться третя світова. Я кажу, звідки ви це знаєте? Вони такі, ні, вона точно буде. І вони якісь такі типи прогнози будують, що я зрозуміла, що це взагалі така тенденція німецька. Але в нас ще був типу, такий цікавий кейс, коли е, після великої акції біля Бундерстагу, е, де українці, українки приходили і лежала ця лежача акція. От після цієї акції ми там з товаришками, товаришами пішли там прогулятись, і наша така прогулка ненароком <завершили> завершила, ну не то, що прям завершилась, але вона проходила повз е, е, посольства Росії в, Німе... ну, в Берліні. От. І там у нас навіть була така типу не то, що потасовка, але така полка розмова з органами поліції, тому що хтось приклеїв на стенд фото з Бучі біля цього посольства, а ще наголошу на тому, що там повністю все огорожено. І ви просто так не можете потрапити на територію цього посольства, і взагалі це виглядає як якийсь мордер, куди ну, вхід закритий для звичайних людей, і їм навіть огородили окремий вихід з метро. Вот. І так, повісили фото з Бучі на стенд, і поліцейська намагалася це зняти. І в мене є прикольне відео, де вона його спочатку відірвала, а потім така, типу, заклею назад, щоб вона зрозуміла, що її знімають на камеру. Їм не хочеться бачити наші страждання, я думаю. Як ви взагалі почуваєтеся? Якби, які зміни в своїх переживаннях з приводу активізму? Типу, того, чим ви займалися і тим, чим ви займаєтеся зараз, у вас є. Тому що мені здається, що типу, ну, активізм, який включає в себе походи на акції, і якісь типу, довгі там, проєкти, які типу, не дуже не завжди зрозуміло, що робити з ними і так далі, вони типу, досить виснажливі. Але з іншого боку, ну, я теж якби, трохи позайма... встигла позайматися гуманітаркою за ці місяці вже ескалації і допомогою військовим. І це просто була якась типу, довгий час робота на ізнос. Ну, і якби не дивно, що я вигоріла і зараз я ну, мало якби, чим займаюся. Як, як ваші відчуття з приводу цих змін діяльності? Якщо чесно, було якось важко перший час навпаки в активізм якось вриватися. Може, перші три тижні я залишалася в Києві, і мені якось взагалі було ну, стрьовно реально. Я не могла налаштуватися взагалі на те, що відбувається. 
І все, що я робила, це, мабуть, тільки розмовляла з нашими іноземними активістами, щоб поговорити про те, що відбувається, як вони можуть нам допомогти, але це реально дуже виснажливо, бо вони реально не розуміють, ну, взагалі нічого не розуміють. Це було дуже важко пояснювати там тисячний раз про НАТО, ще про щось, чому там ліві активісти зараз десь воюють, чому я там в цьому зацікавлена, чому нас треба підтримувати в тому числі і зброю. Ну, тобто це було якось ну, нереально важко морально просто постійно пояснювати одне й те саме людям, які просто зараз живуть в нормальній ситуації. Ну, я маю на увазі, що я сиджу в Києві, ну, наприклад, на той час, і там в мене постійно якісь і тривоги, і щось там зривається на районі, і мені там треба перенести інтерв'ю з ними, а вони просто не розуміють, що таке може бути. І такі, ну, типу, може ти все-таки вийдеш, бо у нас там час. Ну, тобто це реально було важко. Я за два тижні чи три скільки розмовляла, я зрозуміла, що мені треба відпочити. От я, мабуть, після цього багато часу просто відпочивала. Я поїхала з Києва і навіть не читала новини, мабуть, так кілька тижнів. От, а потім, вже коли в мене активізувалися мої подруги в організації, то вже почали щось робити. Я там почала теж допомагати з гуманітаркою. От, але так, зараз мені здається, що в мене вже більше сил, ніж було на початку. Але ми, до речі, про це розмовляли, в тому числі, з колежанками, що у всіх по-різному це працює. Ну, тобто, хтось мог, міг пахати одразу, і 100% це буде вигорання через якийсь час. І тоді ті, у кого був шок на початку, з новими силами можуть підхопити ту роботу, яку робили попередні активістки. І це насправді так і спрацювало. Бо ну, спочатку ми всі переживали, що ми робимо недостатньо як активістки, і там треба вриватися одразу. От, і нас, ну, моя подруга з організації Света, вона нам сказала, що типу, не переживайте, зараз хтось попрацює, а потім ви попрацюєте. Взагалі схожа була ситуація з тим, що в якийсь момент певна частина видихлась, а інша підхопила якусь, продовжила роботу. Але я, напевно, ну, коли почалась взагалі війна, я дуже зверталася. Ну, типу, я очікувала, що щось буде, але ну, типу, сподівалась на випадок. Нам вдалося виїхати до Німеччини, і там я от почала, ну, типу, взагалі, напевно, перший місяць я так дуже повільно щось робила. Ем, спілкувалася зі спільнотою з Білкіс, ми мали збори, ми писали гранти, ми отримали декілька екстрених грантів, але, типу, коли ти там, типу, не знаю, в, у Німеччині, ти не так відчуваєш весь контекст, я, наприклад, не відчувала так сильний контекст, я постійно читала новини, постійно була в цьому, але в мене було прям таке жорстке відчуття, що цього недостатньо і потрібно більше. У Берліні ми навіть почали співпрацювати з Вічі. От, ну, тобто та частина нашої команди, я і Яна, коли, які виїхали в Німеччину, от, наші Іванка, Оксана і е, Даша тут залишались, і вони, власне, так щось потроху робили гуманітаркою, працювали, і все. От, е, та, але я вирішила повернутися, тому що мені було там важко знаходитися і емоційно, і ти якби, розумієш, що навколо тебе люди, в яких... Нема відчуття того, що твої близькі можуть померти там завтра, сьогодні, або ще колись, або що частина твоєї родини в, в окупації, або ще типу того. Вони просто живуть своє життя, і ти думаєш, блін, мої почуття тут такі недоречні, я тут якась така недоречна. Вот. Ну, і типу, разом з тим я розуміла, що ми виграли гранти, і потрібно якось їх витрачати, потрібно продумати, на що їх витрачати. Е, і я вирішила повернутися, я приїхала. Я на теж вирішила повернутися, і ми тут вже, коли зібралися разом, почали випрацьовувати якусь модель того, як ми можемо це робити. І, власне, було, звісно, незвично, коли твій активізм з того, як ти проводиш лекції, ходиш на лекції, якісь акції організовуєш, ходиш на інші акції, там, не знаю, роздаєш листівки, флаєра, перетворюється на те, що ти приймаєш і читаєш взагалі за день 300-400 запитів, про, де люди просять про допомогу, тому що їм немає що їсти. От. І це дійсно 
змінює реальність і вообще сприймати сприймати в реальності. Так. Ну і там було важко. І я теж якось відчувала, напевно, в місяць цьому я прям відчула, що я вигоріла точно. І в мене вже немає сил так сильно і так багато займатися гуманітаркою. І зараз ми вже витратили всі наші гранти якраз на гуманітарну допомогу жінкам, жінкам із дітьми, квір-людям. От. І тому зараз ми вже почали займатися якимись культурними трошки проектами. От завтра в нас відкривається простір речей у Львові де люди зможуть приносити свої речі, там обмінювати. Ми з Іванкою, також нашою членкиню, вдвох працюємо над ЗІНОМ про активісток, активіст, ну, в основному про активісток і квір-людей, типу, які зараз щось роблять або не роблять під час війни, але, ну, коротше, якось так. І ми от над таким працюємо. Ще будуть лекції, ще будуть багато чого, але це трошки в майбутньому. Бо навіть в таких справах я відчуваю, що я відпочиваю. Бо гуманітарка, особливо у людей, які до, до ескалації не займалися цим, мені здається, ну, це дуже велика якась така нагрузка. Особливо, якщо ну, от я не могла на себе брати менше. Я могла тільки робити, робити, робити і не зупинятись. Що я вирішила зробити останнім часом, це... Роздаю залишки зінів за донати для матері моєї подруги, яка все ще залишається в Миколаєві, незважаючи на те, що там постійні обстріли, вона з перших днів волонтерить, допомагає військовим і цивільним, які евакуюються з Херсонної області. От, то, ну, загалом, такий, е, такий мод, типу, розслаблений, мені цілком ок, але я провела три тижні, е, три місяці у Львові, і, типу, за цей час я там багато, ну, сортувала, теж розсилала гуманітарку, координувала, і я дуже сильно заїбалася за цей час, і, типу, я точно не хочу більше цим займатися. Не знаю, от ви обидві сказали, що вам здавалося якийсь момент, що ви недостатньо типу, волонтерите, або що ви недостатньо робите. І це нагадало мені про слова моєї терапевтки вже теж після ескалації, коли ми з нею, здається, вперше зустрілися з того часу, що, ну, типу, з тих, з ким вона спілкується, типу, ок, типу, більш-менш. Ем, Військовим, тому що ну, тіпа, вони знають, чим вони займаються, тіпа, в них є чітка ціль і так далі. Ок, більш-менш тіпа, людям, які евакуювалися, або які там, тіпа, просто продовжують жити своє життя, працювати, тіпа, щоб економіка працювала і так далі. Але саме жесть – це волонтери і волонтерки, тіпа, і зазвичай це волонтерки, тіпа, і що вони капець як вигорають. І, ну, тіпа, я от послухала перший, трохи послухала перший випуск цього подкасту, і я чула там такі слова, що, мовляв, жінки і чоловіки страждають однаково у цій війні, і я, типу, кайнда розумію сентимент типу, цього вислову, що ніби як основна типу, якась біль і проблема у нас спільна, але я думаю, що, знову ж таки, на жінок лягає подвійне навантаження багато в чому, і в тому числі те, що багато жінок не можуть е, з різних причин воювати, е, типу, але все ще хочуть е, працювати на нашу спільну перемогу, вони займаються волонтерством, а волонтерство – це якась така справа, в якої немає кінця ніколи. Я свою позицію якось так сформовую, що я насправді, от це дуже класно на те, що ти таку відсилку дала на попередній подкаст, то що я його коли дивилася, я теж так для себе проблематизувала цю штуку, цю якусь думку, тому що я реально впевнена, прям і емоційно, і раціонально на всіх якихось рівнях себе, що під час війни більше всього страждають жінки, діти, і інші, ну, типа, не знаю, ну, типу, квір люди теж. Вот. Як мінімум, через те, що дуже багато роботи якраз покладається на жінок, і, наприклад, у волонтерстві жінок представлено дуже багато. До речі, як у армії теж, але зазвичай кажуть, що от наші волонтери, наші захисники, і ти думаєш, окей, ладно, ну, типа, хорошо. Вот. І в основному видимість. 
якась публічна є, наприклад, у тих глобальних фондів, ну, глобальних фондів, я маю на увазі, якихось типу волонтерів, там, Сергій Притула, і всі такі, вау, та, оце він волонтер, оце він крутий, а хто там ще є, і всіх інших не дуже хвилює. Тобто є чоловік, якого вже до цього є великий кредит довіри, і вже є великий соціальний капітал, і він просто продовжує займатися тим, що ну, тіпа, йому важливо зараз, і це класно, що він цим займається, молодець, але повністю якось зникає і робиться невидимим праця, не знаю, навіть низових активісток, яких дуже багато, і які все роблять на таких типу низових засадах, але ну, тіпа, якось так працює. Вот. Е, ще я думала про те, що жінки насправді дуже потерпають від війни, як мінімум тому, що вся хатня праця на них, як завжди була, і вона залишається. Навіть якщо йде війна, ти не можеш зупинитися, там, перестати ходити на роботу, перестати прибирати, перестати піклуватися про своїх дітей, тому що зазвичай це роблять жінки саме у більшості випадків. Ну, більше часу жінки приділяють дітьми, дітям. Але коли ти навіть виїжджаєш за кордон, ти їдеш з дитиною, і ти відповідаєш не лише за своє життя, але й за, за життя дитини також. Особливо, якщо в тебе ще більше дітей. А якщо ти їдеш ще зі своєю мамою, або з мамою там, чоловіка, або ще щось. Вот. Ну, і типу посилюється... Посилується необхідність того, щоб жінки витрачали більше своїх сил. І, типу, вони до цього витрачали майже всі свої сили, якось так мені це малюється. Але зараз, значить, потрібно себе ще більше чогось підняти і витратити на свою родину і на себе, якщо є можливість на себе взагалі щось потім вже витрачати після родини. Ну, взагалі, мені здається, що тут ще важливо говорити про економічний аспект, що жінки, які виїжджають, наприклад, з дітьми, вони часто втрачають роботу тут в Україні і не мають ресурсів на те, щоб виживати десь за кордоном з роботою дуже тяжко, що там, що тут. Це теж дуже падає на жінок, на їхні плечі. Ну і літні люди. Так, це я знаю по собі теж, бо е, ми там перший час не могли поїхати, бо в мене бабуся в Києві, і типу, треба було якось це теж піклуватися, е, бо ніяк це не відкласти. Мені здається, загалом просто питання навіть стало за таким чином, що мол, типу, хто страждає типу, більше від війни, жінки, чоловіки, чи там ще якісь групи типу, людей, а, порівнювати це не зовсім правильно, тому що всі страждають по-своєму. А, така моя думка, просто мені здається важливим, типу, ну, от справді не позначати якісь проблеми, Типу, що вони не на часі, е, і, типу, як така тенденція є, тому що, ну, типу, скільки жінок долучилося до ЗСУ за цих п'ять з чимось місяців, сім тисяч, здається. І я знаю, типу, купу історій про дівчинок, які там або квір людей, які не можуть цього зробити, типу, хоча довго намагаються через різні причини, через. Там, те, що вони не чоловіки, через те, що в них, наприклад, білоруське громадянство і так далі. Е, і що ніби таке враження, що типу, бути жінкою в армії – це ну, кайнда складніше все-таки, ніж бути чоловіком в армії, тому що треба прориватися часто через більші проблеми з бюрократією, через побутовий сексизм, через те, що немає, там, не знаю, жіночої форми в українській армії, наприклад, але наче як вже має з'явитися. Справді, одна з речей, якої я найбільше боюсь, тобто мені навіть якби, важко уявляти про те, що там, коли і за яких умов ця війна закінчиться, але типу, в мене десь там на задній стороні свідомості є цей страх про те, що станеться якийсь консервативний поворот, типу, там, не знаю, репродуктивні права людей обмежать, всім роздадуть зброю і прийдеться емігрувати не через ракетні обстріли чи там перспективу окупації, а через те, що суспільство типу, в Україні стане таким типу, ще важчим для життя. І ну, в мене немає відчуття того, що це сталося. Тобто це ну, ніби як просто якась, не знаю, стереотипна, можливо, часткова штука, яка ніби як війна несе за собою тіпа, такі-то зміни. 
Ну і, не знаю, я бачила там одну петицію про скасування права на аборт в Україні, що, мовляв, типу, треба відновлювати популяцію, ла-ла-ла, але, ну, принаймні, з того, що я бачила, вона ніякого такого особливо позитивного відгуку не отримала. Я про це думаю багато, що взагалі буде після. І, ну, я просто розумію, що мені вже хочеться відбудовувати все, я вже не можу. От, та, і я просто думала про те, що мені насправді здається, що ми якось більш прогресивно почали рухатись швидше. Ну, не знаю, може це моя якась суб'єктивна думка, але... По-перше, я бачу, як багато людей, які там багато років спали, бо були вже зайобані від минулих років активізму, як вони зараз просто персинаються і чимось цікавляться, і також можуть якийсь там, не знаю, свій <кій> вплив додавати. Ну, не знаю, мені дуже приємно бачити багато людей, яких я не бачила багато років, і як зараз ми всі якось об'єдналися, ну, не знаю. Я бачу, що є якийсь прогрес, в тому числі і в суспільстві, і багато читаю зараз твіттер, раніше не читала, але зараз почитала. Ну, в принципі, не знаю, більшість того, що я читаю, мені подобається, то, ну, ніби стало краще, бо раніше я не хотіла читати твіттер, не знаю. Це таке. Так, я з вами обома згодна. Я взагалі ще думала, а який історичний поворот, ми почали приймати закони через запитування в дії. Типу, ну, наче ніколи такого не було, але от воно, тепер так будемо жити. От. Ну, я взагалі була насправді шокована, коли, ну, типу, ще окей, для мене було зрозумілим, що, ну, типу, наче більшість людей може підтримувати вільний доступ до зброї, але для мене було, наприклад, неочевидно, що це може отак бути прийнято і реалізовано там, типу, через рік наче збираються це реалізувати. Ну, от, да, в мене є якісь теж такі думки, що наче прийдеться емігрувати кудись не через Росію під боком, а через те, що, ну, типу, те, що мені буде просто небезпечно тут знаходитися, то що мені реально страшно жити у суспільстві, де ну, типу, є вільний дозвіл носити зброю. Або раптом легалізують, ну, точніше, не легалізують, а заборонять аборт. І це буде взагалі ужас. Ужас і все. І я не зможу так жити. Ну, я насправді ще хотіла додати, що якщо ну, там є щось, про що я переживаю в цьому контексті заборони абортів або іншого, це те, що зараз взагалі українці якось тут почали дуже любити різко США, там, Турцію, кого там, ну, Польщу, ну, тобто, да, це країни, які там допомагають і зброєю, і усім там, усім допомагають, типу, але дуже сильно люди не цікавляться тим, що, наприклад, Ердоган робить, ніхто не цікавиться, що США робить насправді, і що зараз відбувається у США з правами жінок, в першу чергу, бо, ну, бо зараз там дуже жорстко заборонили аборти в більшості Штатів. Ну, я, насправді, не дуже компетентна про це говорити, але в нас одна з активісток Fun Solution, вона не наразі живе в США, і вона, в тому числі, учасниця протестів, і дуже тяжко це дається, Преслідують активісток, і взагалі говорити про це зараз стало складно, вони іноді навіть займаються активізмом анонімно, Ну, тобто, це те, що, мабуть, ми проходили і проходимо ці роки, і в них такий великий відкат назад, що з запортами, що з іншими там, деякими законопроектами, це не єдині, але я не можу про них говорити, бо я не знаю точно, але це просто реальна проблема, те, що ці рухи консервативні, вони укріпли якраз там, От. І ось ця, не знаю, те, як дивляться більшість, ну, як я бачу, да, більшість людей, з ким я там спілкувалася, звичайні люди, та навіть і активісти, вони все-таки дивляться на США, на Польщу, там, і на Турцію, як на якісь держави, які реально класні. Але ну, це не так. 
якби трохи якби і добре, що в нас такий ворог, як Росія, тому що це допомагає, типа, ну, якби допомагає спростити, типа, ем, цю систему цінностей. Тобто я не велика фанатка цього якби прийому риторичного в суперечках про те, що гомофобія дорівнює русський мір, типу, того, що, ну, якби я не згодна з цим, але, ну, те, що гомофобія це одна із типу важливих частин русського міра, типу, це правда, і ніби як е, в нас тепер є ця заря, е, яка нас веде в світле майбутнє, це те, що, ну, типу, що найменше українське суспільство має бути, типу, інклюзивним, типу, не сексистським, не гомофобним, не індійським і так далі, типу, що найменше того, що це те, проти чого ми боремося, типу, і, ну, це, якби, можливо, це якраз те відчуття, ну, та, той наратив, який дає мені це відчуття, що ніби Якби цей консервативний поворот ніби як не, не має статися. Я щось побачила декількох ну, там, людей в центрі Львова в прикольній футболці. Там було написано Kill Russians. В общем, все як ми любимо. І мені ну, типу, прям сподобався дизайн. Я почала шукати, що це взагалі за футболка. Я знайшла, що це якийсь типу, там, бренд нетолерантного одягу, консервативний і т.д. і т.п. І я така, нічого. Коротше, написала, написала адміну, пишу, ну, що це ваша типу, нетолерантність, вона проявляється тільки до росіян чи до ЛГБТ людей типу, з України. Бо я б хотіла купити, але не впевнена в вашій етичній позиції. І мені він відповів до всіх, е, ну коротше, як ми знаємо, це прекрасне слово, яке він любить називати ЛГБТ плюс е, спільноту. Е, вот. Для всіх, коротше, геїв, лісбук і всіх інших проти цього всього бруду і так далі. Я пишу, ну тобто саме і про тих самих геїв, лісбійок, які також захищають нашу країну зараз на фронті. Вот. І він нічого не відповів. Він прочитав, але, може, йому стало соромно. Я сподіваюся, він подумає над цією ситуацією. Так, да, я насправді думаю, що дуже кльове, що в нас є типу, військовий підрозділ, який типу, ну, ідентифікується, самоідентифікується якраз на основі того, що там типу, квір-люди. І що ну, типу, це теж е, такий хороший крок. Е, до того, ну, до того, щоб підвищувати видимість, і щоб потім, типу, нацики не змогли сказати, типу, це ми взагалі то відвоювали вам країну і все таке. Але все одно, знаєш, є ну, така проблема, не знаю, може це для мене тільки проблема, але деякі ну, ці спільноти, які там постять щось, говорять про ЛГБТ військових і все таке. Вони часто прибирають згадки про те, що там є ліві ЛГБТ військові. І це, звісно, питання для мене, чому так ну, я знаю, чому так відбувається, але ну блін, я не знаю, якщо ми вже говоримо там про ідентичність людини, я не розумію, чому це прибирається в текстах, коли людина там пише: типу, я лівий. А вони такі, ні, <ріст> ти ЛГБТ, нам достатньо, це все, все, що ми скажемо. Ну, це теж таке. Думаю, що лівим буде, ну, на мою думку, буде не так легко, коли все закінчиться. Так, взагалі, моя така подруга, вона зараз з СУ, і вона прям, ну, типу, вона відкрито казала про свою позицію, як лівачка, як феміністка. І вона зазнала не тільки домагань у великій кількості, але також того, що їй о, дуже, ну, типа, є люди, які їй просто погрожували за це, за те, що вона казала, що вона лівачка. От він казав, що, типа, ну, там, той, хто погрожував, що, типа, після війни з такими, як ти, ми будемо першим, коротше, першим розбиратись, щось таке. Ну, насправді зараз, е, і це завдяки тому, що от, під час повномасштабної війни якась більший коннект між різними групами. Наприклад, там білки з Fem Solution начали, почали типу, співпрацювати з колективами Солідарності, з Fem Майстернію і ще типу, з декількома іншими. А, вот. І 
ну, мені здається, що те, що ми зараз більше якось комунікуємо, відход, виходимо якийсь типу такий open space, можливо, воно дає мені особисто якусь надію, що ми взагалі дуже класні, умнічки і дуже сильні, і класно справляємося з усім, і далі теж зможемо це робити. Не знаю, мені дуже хотілося б просто звернутися там до людей, які, мабуть, послухають це, а може не послухають, щоб вони підтримували не тільки великі організації, але й малі, такі як ми з Білкіс. І це дуже важливо для нас, бо реально кошти йдуть на дуже великі фонди, організації, часто вони не розподіляються по маленьким грантам і маленькі спільноти не отримують допомоги. От, і для цього саме працюють і волонтерять дівчата і в Білкіс, і в Fun Solution. І роблять багато для того, щоб допомогти жінкам, дітям, людям з ментальними розладами. І це дуже важлива робота. Але, на жаль, у нас дуже мало грошей у всіх. Ну, і вони, там, наші ресурси, вони вичерпуються. Тому було б добре, якби люди не забували донатити також до маленьких організацій. Так, да, я можу в свою чергу сказати, що коли мені пишуть якісь товариші і товаришки за кордону і питають про організації, яким треба задонати, то я завжди е, називаю три організації. Це Білкіс, Фем Солюшен і Львів Веган Кічен, тому що це все організації, які, в яких люди роблять просто космічні якісь... Е, Обсяги роботи, все типу засновано жінками і квітлюдьми, і тримається на жінках і квітлюдях, і просто великий респект вам за це. Дякую тобі, Дуже Ната, що на нас ссилаєшся. Так, 